ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்டர் சிலிண்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸுக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்டர் போலர் கோஆர்டினேட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறத பற்றி டீட்டெயிலாக படிச்சிருப்பீங்க அங்கே நமக்கு டூ டைமென்ஷனல் ஆகும் பட் இங்கே வந்துட்டு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆகிரும் அண்ட் எதுக்காக வேண்டி நம்ம கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்டர் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் அண்ட் போலார் கோஆர்டினேட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்னா அந்த எவாலுவேஷனை ஈஸியாக்குறதுக்காக வேண்டிதான் தட் இஸ் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு டபுள் இன்டகிரேஷன் ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்க வேரியபிள்ஸை இதே போல கன்வெர்ட் பண்ணுனீங்கனாக்க இன்டகிரேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிரும் அந்த பர்பஸுக்காக வேண்டிதான் நம்ம இந்த வேரியபிள்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இந்த போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம டூ டைமென்ஷன்ல யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிற கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்டை நம்ம போலார் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு டபுள் இன்டகிரேஷனோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் இங்க போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் எதுலாம்னா ஆரோன் டீட்டாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இதுதான் அந்த சர்க்கிள்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ரேடியஸ் வந்துட்டு இங்க ஏ தட் இஸ் ஆர்க்க வேல்யூ வந்துட்டு இங்க ஏ தட் இஸ் இதுதான் சென்டர்னு வச்சுக்கோங்க இதுல இருந்து சர்க்கிள் வரைக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு இங்க ஏ தான் சர்க்கிள்ல நம்ம ஆங்கிள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஆங்கிள தான் நம்ம டீட்டானி டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கார்டிஷியன் ஃபார்ம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் போலார் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்றப்ப நமக்கு ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் வரும் எதெல்லாம்னா ரேடியஸ் ஆரும் அண்ட் அந்த ஆங்கிள் டீட்டாகும் தான் இப்படி போலார் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே ரெண்டு ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் எதெல்லாம்னா எக்ஸுக்கு ஆர் காஸ் டீட்டா அப்படின்னும் ஒய்க்கு ஆர் சைன் டீட்டா அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதில் இருந்து நம்ம டிஎக்ஸ் டிஒய் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா மாடலஸ் ஜாக்கோபியன் இன்டு டிஆர் டி டீட்டா இந்த ஜாக்கோபியன் இதோட வேல்யூ என்னதுன்னா டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைடட் பை டோ ஆஃப் ஆர் கமா டீட்டா அண்ட் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் இங்க நியூமரேட்டர்ல வரக்கூடிய வேரியபிள் எல்லாம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யா இருக்கணும் டினாமினேட்டர்ல வரக்கூடிய வேரியபிள் எல்லாம் ஆர் அண்ட் டீட்டாவா இருக்கணும் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோல என்ன வேல்யூ வரும்னா இந்த டோ எக்ஸ் பை டோ ஆர் தென் டோ எக்ஸ் பை அடுத்த வேரியபிள் டீட்டா ஸோ இங்க டோ டீட்டா வரும் செகண்ட் ரோல நியூமரேட்டர்ல ஒய் வரும் டோ ஒய் பை டோ ஆர் தென் டோ ஒய் பை டோ டீட்டா இப்ப இந்த டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு வேல்யூவை இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆர்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டிஎக்ஸ் டிஒய் இதோட வேல்யூ உங்களுக்கு இங்க என்ன வரும்னா ஆர் இன்டு டி ஆர் டி டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நீங்க கார்டிஷியன் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் போலார் ஃபார்ம் ஆர் அண்ட் டீட்டாக்கு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ இந்த டிஎக்ஸ் டிஒய் இவ்வளவு வேல்யூஸையும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸுக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் சப்போஸ் இதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இது இசட் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயருங்கிற சர்க்கிளை நம்ம இதே போல் வரைஞ்சிடலாம் இந்த சர்க்கிள் வந்துட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸ் ஒய் பிளைனில் தான் இருக்குது ஜஸ்ட் இமாஜின் நீங்கள் ஒரு ரூமில் நிற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நின்றுக்கிட்டு ஒரு கார்னரை பாருங்கள் அதில் வந்துட்டு இதே போல் மூணு லைன் வந்துட்டு ஜாயிண்ட் ஆகும் இதை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைனை ஒய் போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அண்டு டாப்புக்கு மேலே நோக்கி போகும் பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் வந்துட்டு இசட் போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸ் ஒய் பிளைன் இந்த கிரவுண்டு இதில் தான் நீங்கள் இப்படி ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சர்க்கிளுக்கு நம்ம ஒரு ஹைட்டு கொடுத்தோம்னா இது வந்துட்டு சிலிண்டராக மாறிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்க்கிளில் பாருங்கள் ரேடியஸ் ஏ தானே ஸோ இதே ரேடியஸ் உள்ள நிறைய சர்க்கிளை ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா அடிக்கிட்டே நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு ஒரு சிலிண்டர் கிடைக்கும் சப்போஸ் இதுல இசட்டோட வேல்யூ ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்க இந்த சர்க்கிள் ஒன்னுக்கு மேல ஒன்னா அடிக்கிட்டே வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நமக்கு இங்க ஒரு சிலிண்டர் கிடைக்கும் சோ இந்த சிலிண்டர் வரையறதுக்கு நமக்கு இந்த பேஸ்ல ஒரு சர்க்கிள் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ இசட் ஆக்சிஸ்ல உள்ள அந்த ஹைட் இவ்வளவும் வேணும் சோ ஒரு சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இசட் ஈக்குவல் டு ஹைட் இவ்வளவு யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சிலிண்டர் வரைஞ்சிடலாம் சோ இங்க
எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆர் காஸ் டீட்டா அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக ஆர் சைன் டீட்டா யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா சேம் ரிலேஷனை தான் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு ஆர் காஸ் டீட்டா அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒய்க்கு ஆர் சைன் டீட்டா அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இசட்டுக்கு சேம் இசட்டை தான் நம்ம எடுக்கணும் இசட்டோட வேல்யூவை தான் நம்ம இசட்டுக்கு எடுப்போம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த டி எக்ஸ் டி ஒய் டி இசட் இதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம்னா ஆல்ரெடி இந்த டி எக்ஸ் டி ஒய்க்கு போலார் ஃபார்மில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தோம் ஆர் இன்ட்டு டி ஆர் டி டீட்டா தானே அடிஷ்னலாக இங்கே ஒரு டி செட்டும் வரும் அவ்வளோதான் இவ்வளோ சப்ஸ்டியூஷனையும் யூஸ் பண்ணி சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம புதுசாக ஆர் டீட்டா அண்ட் இ செட்டோட லிமிட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் கொஸ்டின் வந்துட்டு எவாலுவேட் ட்ரிப்பிள் இன்டகரல் இங்கே சம் ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ லிமிட்டும் கொடுத்துருக்கலாம் இப்படி எவாலுவேட்டுன்னு கேட்பாங்க அல்லது ஃபைன் தி வால்யூம் ஆஃப் தி ட்ரிப்பிள் இன்டகரல் அப்படின்னு கேட்கலாம் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா ஆல்ரெடி இங்கே படிச்சிருப்பீங்க இது வந்துட்டு ட்ரிப்பிள் இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் டிஒய் டிசெட் இந்த டிஎக்ஸ் டிஒய் டிசெட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப இவ்வளோத்தையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க ஆர் டி ஆர் டி டீட்டா டிசெட் அப்படின்னு அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த ட்ரிப்பிள் இன்டகிரேஷனில் இந்த ஆருக்கு லிமிட் டீட்டாக்கு லிமிட் அண்ட் இசட்டுக்கு லிமிட் மூணு லிமிட்டையும் கண்டுபிடிச்சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் எப்போதுமே ஆறுக்கு லிமிட் என்ன வரும்னா லோவர் லிமிட் ஜீரோ வரும் அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு இங்கே கொஷினில் எப்போதுமே ஒரு சர்க்கிளுக்கு எக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் சிலிண்டர் கொடுத்தாலும் அதில் வந்து நமக்கு ஒரு சர்க்கிளுக்கு எக்குவேஷன் வரும் அதில் ரேடியஸ் எதுவோ அதை தான் நீங்கள் இங்கே அப்பர் லிமிட்டாக எடுத்துக்கணும் ஜெனரலாக நம்ம ஏ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அண்ட் டீட்டாக்கு லிமிட் என்ன வரும்னாக்க ஒரு ஃபுல் சிலிண்டரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும்னாக்க டீட்டாக்கு லிமிட் சீரோ டு டூ பை வரும் எதுனாலனா சப்போஸ் இந்த சிலிண்டர்லேயே பார்த்துக்கோங்க இதில் நமக்கு வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் வருது இல்லையா ஸோ டீட்டாக லிமிட் வந்துட்டு சீரோலேருந்து டூ பை வரைக்கும் இருக்கும் அண்ட் இசட்டுக்கு லிமிட் என்ன வரும்னா இந்த பேஸில் உங்களுக்கு இசட்டுக்கு வேல்யூ இங்கே சீரோவாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ஹைட் இங்கே சப்போஸ் இதோட வேல்யூ இந்த பாயிண்டில் ஃபைவ் அப்படின்னா இசட்டுக்கு லிமிட் சீரோ டு ஃபைவாக இருக்கும் இந்த இசட்டோட லிமிட்டும் கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்து எழுதிடலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த ஹோல் சிலிண்டருக்கு வால்யூம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்காம ஃபஸ்ட்டு ஆக்டண்டில் உள்ள அந்த சிலிண்டர் போர்ஷனுக்கு வால்யூமை கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்கலாம் அண்ட் டூ டைமென்ஷனில் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க நாலு குவாட்ரண்ட் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் இது செகண்ட் இது தேர்ட் இது ஃபோர்த்து இந்த பாயிண்டில் டீட்டாக வேல்யூ ஜீரோ வரும் இதில் வர நேரம் டீட்டாக வேல்யூ பை பை டூ வரும் இங்கே வர நேரம் டீட்டாக வேல்யூ பை இதில் வந்துட்டு த்ரீ பை பை டூ அண்ட் மறுபடி இங்கே வர நேரம் டூ பையாக மாறிடும் ஸோ ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள்னு வர நேரம் டீட்டாக லிமிட் சீரோலேருந்து டூ பை வரைக்கும் வரும் பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டில் வர நேரம் டீட்டாக லிமிட் சீரோலேருந்து பை பை டூ வரைக்கும் தான் இருக்கும் இதே போல தான் த்ரீ டைமென்ஷனல்னு வர நேரம் எயிட் ஆக்டண்ட் இருக்கும் அதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆக்டண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆக்டண்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் போல் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆக்டண்டில் எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆக்டண்டில் டீட்டாக லிமிட் சீரோ டு பை பை டூவாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே கொஸ்டின் வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக தான் கேட்பாங்க ஏதர் கொஸ்டினில் அந்த ஹோல் சிலிண்டரே கன்சிடர் பண்ண சொல்லி இருக்கும் அல்லது ஃபஸ்ட் ஆக்டண்டில் உள்ள போர்ஷனை மட்டும் கன்சிடர் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஹோல் சிலிண்டரை கன்சிடர் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னாக்க டீட்டாக லிமிட் வந்துட்டு சீரோ டு டூ பை அப்படின்னு வரும் ரிமைனிங் உள்ள ஆறுக்கு லிமிட் அண்ட் இசட்டுக்கு லிமிட் எப்போதும் போல எடுத்துக்கணும் பட் ஃபஸ்ட் ஆக்டண்டில் உள்ள போர்ஷனுக்கு வால்யூமை மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாக்க டீட்டாக லிமிட் சீரோ டு பை பை டூவாக மாறிடும் ரிமைனிங் ஆர் அண்ட் இசட்டுக்கு லிமிட் அஸ் யூஷுவல் எப்போதும் போல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டயக்ராம் வரையாமலே ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்துட்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட் அல்லது ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஈஸியாக செய்யலாம் எப்படி செய்யணுங்கிறதே நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப பார்க்கலாம் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு எந்த கோஆர்டினேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க தட் இஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட்டா அல்லது ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்டா அப்படின்ட்டு நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் நம்மளாவே எந்த கோஆர்டினேட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொஸ்டினில் சிலிண்டர் அல்லது பேரபோலாய்டு இப்படி எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட்டுக்கு கன்வெ
பாதி போஷன்னு வச்சுக்கோங்க மேல உள்ள அந்த பாதி போஷன் தான் பாதிக்கோ தட் இஸ் அந்த ஆர்க் தான் இங்க இருக்குது இந்த ஆர்க்க டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல அப்படி ரொட்டேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி ரொட்டேட் பண்றப்ப தான் நமக்கு ஒரு ஸ்பியர் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ரொட்டேட் பண்றப்ப நமக்கு இங்கேயும் ஒரு ஆங்கிள் வரும் அந்த ஆங்கிள நம்ம இங்க பை அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இங்க சர்க்கிளோட பாதி போஷன் இதுதான் நம்ம வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்றோம் சோ இந்த பைக்கு லிமிட் இங்க என்ன வரும்னா இங்க வந்துட்டு ஜீரோவா இருக்கும் இந்த பிளேஸ்ல வர நேரம் ஆங்கிள் வந்துட்டு பையா இருக்கும் சோ பைக்க லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு பை புரியுதாம இங்க ட்ரீட்டாகும் பைக்கும் இருக்கும் அண்ட் பைக்க லிமிட் என்ன வரும்னா ஜீரோ டு பையா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ல ஹெமிஸ்பியர் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க ஹெமிஸ்பியர்னாக பாதி ஸ்பியர் தட் இஸ் டயக்ராம் வந்துட்டு இப்படி இருக்கும் இப்படி ஹெமிஸ்பியர் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு டீட்டாக லிமிட் ஜீரோ டு டூ பை தான் வரும் பிகாஸ் இந்த பேஸில் பாருங்க ஒரு சர்க்கிள் நமக்கு இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு இருக்குதா ஸோ ட்ரீட்டாக லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பையாக தான் இருக்கும் பட் இந்த ஹெமிஸ்பியர் எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம்னா ஜஸ்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்க் இவ்வளோ ஆர்க்கையும் இசட் ஆக்சிஸை சுற்றி ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப தான் நமக்கு இந்த ஹெமிஸ்பியர் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஜஸ்ட் இமர்ஜின் பண்ணுங்க இந்த ஆர்க் தட் இஸ் இந்த கேவை இதுதான் இசட் ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸை சுற்றி நம்ம அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஹெமிஸ்பியர் கிடச்சிடும் ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள அந்த ஆங்கிள் அதுதான் பைக்க லிமிட் இதில் ஆங்கிள் வந்துட்டு ஜீரோ தான் பட் இந்த பாயிண்டில் வர நேரம் ஆங்கிள் வந்துட்டு பை பை டூவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹெமிஸ்பியர் கொஸ்டினில் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்க பைக்க லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு பை பை டூவாக இருக்கும் ஆர்க்கு சேம் லிமிட் தான் வரும் ஜீரோ டு கொஸ்டினில் ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ரேடியஸை இங்கே அப்பர் லிமிட்டில் எழுதணும் புரியுதாமா சில டைம் வந்துட்டு இங்கே கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டண்டில் உள்ள அந்த போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்பியருக்கு வால்யூமை மட்டும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் தட் இஸ் ஒரு ஸ்பியர் அல்லது ஒரு ஹெமி ஸ்பியர் அதை கொஸ்டினில் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு எதை கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆக்டண்டில் உள்ள போர்ஷனுக்கு வால்யூமை மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லி அது கூட கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டாக லிமிட் என்ன வந்துடும்னா ஜீரோலேருந்து பை பை டூ வரும் டூ பை வராது பிகாஸ் ஃபஸ்ட் ஆக்டண்ட் நீ வர நேரம் ஆங்கிள் எதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான் பாசிபிள்னா இருக்கும் அண்ட் இந்த லைன்லேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இந்த ஆங்கிள் அதுதான் பைக்க வேல்யூவாக இருக்கும் அண்ட் இதில் ஆங்கிள் ஜீரோ இந்த பிளேஸில் வர நேரம் ஆங்கிள் பை பை ஃபோர் இதில் இந்த லைனுக்கு இங்கே கீழே உள்ள இந்த ஆங்கிள் பை பை ஃபோர்னா இங்கே உள்ள ஆங்கிளும் பை பை ஃபோராக தான் இருக்கும் ஸோ கொஸ்டினில் கோன் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க பைக்க வேல்யூ ஜீரோ டு பை பை ஃபோர் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுறணும் ரிமைனிங் எல்லாம் அஸ் யூஷுவல் எப்போதும் போல தான் இந்த வேல்யூஸ் வரும் அண்டு இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆடினேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மூணுக்கும் என்ன வேல்யூஸ் சூஸ் பண்ணுவோம்னா எக்ஸுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் எல்லாம் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தோம்ல அது போல தான் அடிஷ்னலாக ஆங்கிள் பை வச்சும் ஒரு வேல்யூ வரும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு ஆர் காஸ் டீட்டா ஒய்க்கு ஆர் சைன் டீட்டான்னு எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது கூட அடிஷ்னலாக இங்கேயும் ஒரு சைன் பை வரும் இங்கேயும் ஒரு சைன் பை வரும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு ஆர் காஸ் டீட்டா சைன் பை ஒய்க்கு ஆர் சைன் டீட்டா சைன் பை இசட்டுக்கு ஆர் காஸ் பை வரும் அண்ட் இங்கே டிஎக்ஸ் டிஒய் டி இசட் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா மாடலஸ் ஜாக்கோபியன் இன்டு டிஆர் டி பை டி டீட்டா வரும் இந்த டிஆர் டி பை டி டீட்டா இந்த ஆர்டரை எப்படினாலும் மாற்றி எழுதிக்கலாம் பட் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள லிமிட்டு அந்த ட்ரிபிள் இன்டர்வலில் எழுதிடணும் இந்த ஜாக்கோபியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முல என்னதுன்னா டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் பை டோ ஆஃப் ஆர் கமா பை கமா டீட்டானி வரும் இதோட வேல்யூ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதே போல் எங்கேயும் எழுதணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்
டோ எக்ஸ் பை டோ ஆர் வரும் அடுத்தது டோ எக்ஸ் பை டோ பை வரும் டோ எக்ஸ் பை டோ டீட்டா வரும் செகண்ட் ரோவில் டோ ஒய் பை டோ ஆர் டோ ஒய் பை டோ பை தென் டோ ஒய் பை டோ டீட்டா தேர்ட் ரோ வந்துட்டு டோ இசட் பை டோ ஆர் டோ இசட் பை டோ பை தென் டோ இசட் பை டோ டீட்டா இந்த நைன் வேல்யூஸையும் இந்த மூணு ரிலேஷனில் இருந்து கண்டுபிடிச்சி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆர் ஸ்கொயர் சைன் பை அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் மாடலஸ் ஜாக்கோபின்கிற வேல்யூ தென் இந்த டிஆர் டி பை டி டீட்டா நீங்கள் இந்த ஜாக்கோபின் வேல்யூ ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் டிஎக்ஸ் டிஒய் டி செட்டுக்கு பதிலாக ஆர் ஸ்கொயர் சைன் பை இன்ட் டிஆர் டி பை டி டீட்டான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாலே போதும் சில காலேஜில் வந்துட்டு எக்ஸ்ஒய் இசட்டோட வேல்யூவை இதே போல தான் சொல்லி தந்திருப்பாங்க ஸ்டாஃப்ஸ் பட் இன்னும் சில காலேஜில் இந்த எக்ஸ்ஒய் இசட்டோட வேல்யூஸில் இந்த டீட்டா அண்ட் பையை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி அப்படி கூட சொல்லி தந்திருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ இங்கேயும் நீங்கள் மாற்றிடணும் இங்கே டீட்டாவுக்கு பதிலாக பை எடுத்துக்கணும் இங்கே பையனாக்க டீட்டா இப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் ப்ராப்ளம் செய்தாலும் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க உங்களுக்கு கிளாஸில் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதே போல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேவா மோஸ்ட்லி நம்ம கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்டர் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப இதே போல் மூணு விதமான லிமிட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் ஜஸ்ட் இதை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தில் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணாமலே ஈஸியாக லிமிட் கண்டுபிடிச்சி இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் தட் இஸ் கொஸ்டினில் கம்ப்ளீட் ஸ்பியர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கனாக்க ஆரோட லிமிட் இப்படி இருக்கும் பைக்க லிமிட் இப்படி இருக்கும் டீட்டாக்கு இப்படி இருக்கும் இது ஆல்ரெடி பார்த்து தான் அதே போல் தான் ஹெமி ஸ்பியராக இருந்ததுன்னா ஆர் பை டீட்டாக்கு லிமிட் இப்படி தான் வரும் அண்டு பாசிட்டிவ் ஆக்டென்டில் உள்ள போர்ஷனுக்கு வால்யூம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னாக்க ஆர்க்கு லிமிட் அஷ்யூஷுவல் எப்பவும் போல் எழுதணும் பட் டீட்டா அண்டு பைக்க லிமிட் ஜீரோ டு பை பை டூவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா 